കേരളത്തിലെ സൈബർ വെട്ടുകളിക്കൂട്ടം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വിളവ് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്കെതിരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൈബർ കേസെടുത്താൽ മാത്രം പോരാ നല്ല മുക്കാലിയിൽ കെട്ടി അടിയും കൊടുക്കണം കേരളത്തിലെ മഹാമാരിയെ തുടർന്നുള്ള പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഓൺലൈൻ പഠന സമ്പ്രദായം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സിലബസിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ പഠന രീതി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളുമായി ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ രംഗത്തെത്തുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലായാലും ട്വിറ്ററിലായാലും യൂട്യൂബിലായാലും ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് താഴെ വരുന്ന കമൻറ്റുകൾ സംസ്കാരമുള്ള കമൻറ്റുകളും സംസ്കാരമില്ലാത്ത കമൻറ്റുകളും നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയും വരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉള്ള പേരിലും വ്യാജ പേരിലും അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായി അത്തരത്തിൽ വിമർശനങ്ങളും നല്ല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് വിമർശന ബുദ്ധിയോടെയുള്ള അത്തരം കാര്യങ്ങളെ സാധാരണഗതിയിൽ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സൈബർ ആക്രമണം നടത്താൻ നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ വീടുകളിലുമുള്ള കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ആ വിഷയത്തിൽ ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ സംസ്കാരമില്ലാത്ത സൈബർ ആക്രമണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തുന്നവരെ നമ്മൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക തന്നെ വേണം അവർക്കെതിരായി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പഠന ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലും സംസ്ഥാന സർക്കാരുമൊക്കെ നടപടികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ആദ്യ ദിവസം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്ന ശ്വേത സായി എന്ന അധ്യാപികയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന വലിയ സൈബർ ആക്രമണം അവരെ പിന്തുണച്ചും ധാരാളം പേർ രംഗത്തെത്തി പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സൈബർ ആക്രമണത്തിൻ്റെ കാരണം എന്ത് എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാതലായ ചോദ്യം സൈബർ ആക്രമണം നടത്തപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ആ അധ്യാപികയ്ക്ക് പിന്തുണ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൽ രംഗത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ കൂടിയും അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കൂടിയും വന്ന ആ അധ്യാപികയുടെ അരമണിക്കൂർ ക്ലാസ് അത് കേരളത്തിലെ ഏത് സംസ്കാര സമ്പന്നൻ്റെ സംസ്കാരത്തെയാണ് വ്രണപ്പെടുത്തിയത് ആ അധ്യാപികയെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ പിന്നീട് ഈ സൈബർ അറ്റാക്കുകൾ വന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം അത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പഠന ക്ലാസ് അരമണിക്കൂറുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ കണ്ടതാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ആ അധ്യാപികയുടെ അരമണിക്കൂർ ക്ലാസ്സിന് മുന്നിലിരുന്ന് അവരുടെ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി കണ്ടതാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപിക എൽ പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എസ് എസ് എ പോലെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരാണ് എൽ പി ക്ലാസ്സുകളിലുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു അധ്യാപിക പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തെ ആ കുട്ടികൾ അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന രീതി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതിനിടയിലാണ് സുഖിക്കാത്ത കുറെ ആളുകൾ സൈബർ ആക്രമണവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത് ആ അധ്യാപികയ്ക്ക് നേരെ മാത്രമല്ല അഞ്ചിലും ആറിലുമൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ വന്ന അധ്യാപകർക്ക് നിലയും ഈ തരത്തിലുള്ള വലിയ വിമർശനങ്ങൾ സൈബർ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി നമുക്ക് പൊതുവായി കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ ഈ മീ ന്യൂസിൻ്റെ ഒരു വാർത്ത കാണുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിൻ്റെ വാർത്ത യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നത് പോലെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇടുന്ന കുക്കറി ക്ലാസ് കാണുന്നത് പോലെയോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഈ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിൽ കൂടി വരുന്ന ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അധ്യാപകർ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്ന ആ പാഠ്യഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമേ അല്ല അത് കുട്ടികൾ കണ്ടോട്ടെ അവർ പഠിച്ചോട്ടെ നമ്മളെന്തിനു യൂട്യൂബിൽ കയറി ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കീഴേ വന്ന് കമൻറ്റിടാൻ നിൽക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറി ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കീഴേ വന്ന് കമൻറ്റിടാൻ നിൽക്കുന്നത് കമൻറ്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഐ ടി എസ്
ഉമ്മൻചാണ്ടി പറയുന്നു ഞാനാണത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് എൽ ഡി എഫുകാർ പറയുന്നു ഞങ്ങളാണത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് വി എസ് പറയുന്നു ഞാനാണത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് അങ്ങനെ ആരാണിത് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണിതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ എന്നുള്ള തർക്കം അതൊരു രാഷ്ട്രീയ തർക്കമായി മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി നിറഞ്ഞു നിന്നോട്ടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സവിശേഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ അധ്യാപകർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ അരമണിക്കൂർ ഒരു പാഠ്യഭാഗം ഇങ്ങനെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കുട്ടികളിലേക്ക് അവരെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് ഈ താഴെ ഇരുന്ന് കണാ വണാ എന്ന് എഴുതി വിടുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടറിയില്ല ക്യാമറ കണ്ടാൽ പോലും പേടിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിടുന്ന ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ മയക്കുമായി ചെന്ന് അയ്യോ ഞാനില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒളിച്ചോടുന്ന ആളുകൾ എത്ര പേരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ വായിൽ വലിയ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയും മയക്കുമായ അടുത്ത് നിന്നാലും ഒന്ന് അഭിപ്രായം പറയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ പതിറ്റാട്ടുകൾ നിന്നിട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തന അനുഭവത്തിൽ പലവട്ടം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടിയൊക്കെ വലിയ നെടുനീളൻ കമൻറ്റുകൾ ഇടുന്ന ആളുകളോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഞാനില്ല എനിക്ക് മയക്ക് കണ്ട പേടിയാകും ഇതാണ് അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന അധ്യാപകർ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് അവർ ഒരു വലിയ ക്ലാസ് മുറിക്ക് മുന്നിലല്ല വെറും ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രസംഗത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ക്ലാസ്സിൽ അനുഭവിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അവർ പെടുന്ന പെടാപ്പാടുണ്ട് അതിനെപ്പോലും കാണാതെയാണ് ഈ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം നമ്മുടെ വെട്ടുകളികൾക്കെതിരായി ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം പോലെ ഇവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം ഇത്തരം സൈബർ വെട്ടുകളികളെ അതാണ് ആവശ്യം ഇനിയും ഇത് വെച്ചു പെറുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ആ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇടത്ത് ചെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇടത്ത് നിന്ന് തലയിട്ട് നോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ മലയാളിയുടെ പൊതുസംസ്കാരം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദുഃഖകരമാണ് അതിനെതിരായി സർക്കാരിൻ്റെ കർശനമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുക തന്നെ വേണം